good evening all hope you all like the teaser uh, sorry like first of all i would like to thank my mom and dad for their support and hero uh, bharat sir oda milestone movie la nanu oru part a irukirathu enak romba happy a irukku and in the chance kudutha bala sir and muthaya sir and bharat sir ellarkume enoda special thanks ஸோ மூவியுமே ரொம்ப ஒரு நல்லா வந்திருக்கு தென் எனக்கு இந்த சான்ஸ் மூவியோட சான்சஸ் அண்ட் எல்லா சான்சஸ்மே இப்போ வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்க சான்சஸ் எல்லாமே வந்து கிடைச்சதுக்கான முக்கியமான காரணம் ஓப்பன் த பாட்டில்ன்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் ஸோ அந்த டேரக்டர் ஷ்ரவன் ஜே கார்த்தி அவருக்குமே என்னோடய தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் சவுண்ட் ஸ்டீம் என்னோடய அஸ்டண்ட் எடிட்டர்ஸ் ஸோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் கிளாட் டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் டீம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ பூ கண்டேன் காதலை மாதிரி பல நல்ல படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு பண்ணவர் இந்த படத்துல பயங்கரமா மெரட்டி இருக்காரு ரொம்ப அழகா ரசிக்கிற மாதிரி ஒளிப்பதிவு பண்ற திறமையான ஒளிப்பதிவாளர் மற்றும் தயாரிப்பாளருமான பி ஜி முத்தையா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்டான படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு ஒரு நாள் ஷூட்டிங் கிளம்பி போகும்போதும் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு தான் போவேன் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை விட அதை தாண்டி ஒரு அவுட்புட்டை கொடுத்தாங்க எல்லோரும் ஒரு பிரில்லியண்ட்டான ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரும் பரத் சார் அண்ட் வாணி மேம் உங்களோட லாஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸை வந்து நான் தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் என்னை கண்ணை எடுக்க முடியல ஸ்க்ரீன்லேருந்து அந்தளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் விவேக் பிரசனா அண்ட் டேனியல் எல்லாருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நானும் உங்கள் மாதிரி இந்த படத்தோட ரிசல்ட்டுக்காக ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணுறேன் அண்ட் பாலா சார் ஆக்சுவலி அவரோட ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் ஆனால் ரொம்ப நாளாக நானும் அவரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ இந் இந்த படம் வந்து இங்கே எல்லாருக்கும் ஒரு வெற்றி படமாக அமையணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ விஷுவல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் டு பாலா சார் என்ன காது கடிங்க அதுக்குள்ள இயக்குனர் பாலா அவர்களுக்கு ஒரு நன்றி பெரிய நன்றி அப்புறம் பி ஜி முத்தையா அண்ணன் அப்புறம் பரத் சார் ஆக்சுவலாக நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சூளைமேடில் இருந்தேன் நான் ஒரு மேன்ஷனில் இருப்பேன் அப்போ தான் பரத் அண்ணன் அங்கே ஜிம்மு போவார் காலேஜ் பஸ்ட்லாம் அதிகபட்சமாக காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஏதாவது நல்ல பொண்ணு நம்ம ஏரியா பக்கம் போச்சுன்னா லோயலாக வர படிச்சுருந்தேன் இத்திராஜ் யாராவது கிராஸ் பண்ணால் ஓடி போய் ஆசையாக போய் கவுத்துன்னு பார்ப்போம் ஆனால் நான் என் மேன்ஷன் இருந்து இவர் தான் பார்ப்பேன் அடிக்கடி காலைல ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு சூட் எல்லாம் போட்டு பக்கவா ஜிம்மு போவார் அப்போவே கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் எயிட் சம்டைம்ஸ்லேயே ஏன்னா காலேஜ் படிக்கும் பொழுது ஒரு ஆக்டர் ஸ்கிரீன்ல பார்க்கணும் ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு ஒரு ஆக்டர் பக்கத்து ஏரியாவில் இருக்காரு பக்கத்து வீடு எதிர் வீட்டில் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த மேன்ஷனு ரொம்ப ரேட்டு காஸ்ட்லி ஏன் நான் படிக்கும்போது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஆக்டர் இருக்க ஏரியா எல்லாம் இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்ப காலத்தில் இருந்திருக்கேன் ஸோ பரத் அண்ணாவோட படத்தை நடிச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ ஸோ மச்னா அப்புறம் வாணி போஜன் நான் கூடியும் இப்போ ஒரு இன்னொரு வெப்சீரிஸ் ஒன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எல்லாமே விவேக் பிரசனா நல்ல ஒரு ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் ஆல்சோ வெல் விஷர் ஃபார் எவ்ரி திங் இந்த படத்தோட சீ இந்த ஃபஸ்ட் சீன் இந்த சீக்வன்சஸ்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வைரலாக ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கு இந்த அல்சாஃப் அந்த மர்டர் ஒன்று எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் த டெல்லியில் நடந்த மர்டர் ஸோ நல்ல வேலை நம்ம படம் அது பியோ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா பியோ எடுத்த படம் அதில் இதை பார்த்தா அதை எடுத்தாங்கன்னு சொல்கிறது வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப கொடூரமான குரூஷியலான ஒரு ஒரு எல்லாரும் நடுங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மேர்டர் கேஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு அந்த விஷயம் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சீன் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹவு டு டிஸ்போஸ் பாடி ஹியூமன் பாடினு போது எனக்கு அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல நீயும் அன்றே கணித்தார் பாலான்ற கேட்டகரியில் வந்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இரியா இது வெளியே விட்டுறாதியா கம்மரியா அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ படம் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்கும் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த வந்து படத்தில் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ட்விஸ்ட் இந்த படத்தில் கம்பேர் பண்ணிக்க முடியாது நம்ம ஓகே இவ் இந்த ஹீரோ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹீரோன் இந்த மாதிரி இருக்குது கதை இப்படி போயிருந்து நம்ம யாரையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த ஷூட்டில் வந்து அவங்கவுங்க அவங்களால என்னென்ன விஷயங்கள் பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுன்றது பெஸ்ட்டாக அவங்ககிட்ட எடுக்க முடியுன்றது பி ஜி முத்தையானமும் பாலாசுரம் பக்கம் எடுத்துட்டாங்க அண்ட் டேரக்டர் பாலா வந்து இன்னொரு ஒரு சூசரமான விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அவர் சூப்பர் ஆக்டர் அவர் அவருக்கு
ஸோ ஒரு புதுசிய புதுமையான விஷயம் டேனியால இதையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஐயோ ஒரு டைலாக் அதை நான் சொல்லி அதை இன்னொரு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் அது எதுவும் ஓப்பன் பண்ணல ஸோ ஒரு ஆக்டருக்கு மைனியூட்டா எல்லாராலையும் எல்லாம் பண்ண முடியுன்றது நான் நம்புறேன் நான் ஆள் நான் ஆள் ஆக்சுவலி ஒரு ஆக்டருக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து என்னெல்லாம் எடுக்க முடியுன்றத ஈஸியா ட்யூன் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க அண்ட் இந்த படம் என்னோட கரியர்ல பெஸ்ட் படமா இருக்கும் அது முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நகைச்சுவை பன்முகம் எல்லாம் சொல்லிங்க எனக்கு ஆக்சுவலி வேர்சனல் ஆக்டரா பண்ணணும் தான் ஆசை நிறைய படத்துல பட் நம்ம உருவத்தோட்டமோ இல்லை நம்ம வந்து வெளியே வந்த விதமும் தெரியல எல்லாமே காமெடியாக போயிட்டு இருக்கு பட் இந்த படத்தில் நம்பி ஒரு சீரியஸான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு த டீம் அண்ட் கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய இயக்குனரின் தயாரிப்பாளர் பலா சார் ஒளிப்பதிவாளர் முத்தையா சார் அண்ட் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி பண்பலை இணையதள நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வந்ததுக்கு அண்ட் பரத் பிரதர் அண்ட் வாணி போஜன் அவர்களுடைய வெற்றி கூட்டணியில் நான் இணைந்திருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி கதை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை டீசர் பார்த்து ஒரு கேஸிங்க்கு நீங்கள் வந்திருப்பீங்க அந்த சீக்வன்ஸ் பார்த்தும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் பட் இதுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்ட மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது அது உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அண்ட் எடிட்டர் சினிமட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ பேசுற ஹீரோவின் நல்லா நடிக்கக்கூடிய ஹீரோவின் நேற்று டெலிவிஷன்ல பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஹீரோவின் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமால வளர்ந்து வர ஹீரோவின் நாளைக்கு தமிழ் சினிமால மிக முக்கியமான நடிகையாகிற எல்லா திறமையும் உடைய நடிகை வாணி போஜன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்ன பேசுன்னே தெரியல சார் ஸோ முத்தையா சாருக்கும் பாலா சாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி பிகாஸ் இந்த படம் வரப்ப நான் யோசிச்சேன் பரத்தோட இன்னொரு படம் பண்ணா நல்லா இருக்குமா இல்ல எப்படி ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க ஒரு வேலை பேக் டு பேக் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு நான் யோசிச்சேன் பட் அதுக்கும் இதுக்குமே ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டான ஒரு படம் அண்ட் எனக்கு நடிகையா ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு 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 நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஒரு படம் இது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இதை ஷூட் பண்ணேன் எப்போ எத்தனை வாட்டி நிறைய வாட்டி அடி வாங்கினேன் பயங்கரமா பரத் கிட்ட நடிக்கிறேன் <laughs> 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 நடிகர் <laughs> எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாகவே முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ப்ரொடியூசர் அடுத்தடுத்து நிறைய ஃபங்க்ஷன் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்காரு ட்ரெயிலர் லான்ச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதோ ரெண்டு மூணு சொன்னார் ஸோ அப்போ நிறையா பேசிக்கலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இந்த மீடியா நான் உரிமையோடு எடுத்துக்கிட்டு என்னோடய மிரல் படத்துக்கு மாபெரும் சப்போர்ட் கொடுத்து அது நல்ல வெற்றி படமாக மக்கள்கிட்ட சேர்த்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நான் வந்துட்டு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த மேடையில் உரிமையோடு சார் ஸோ ஃபாலோட் பை தட் எனக்கு மிரல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆல்மோஸ்ட் டிசைன் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த 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 கதை பேசிக்லி எல்லாருக்கும் தன்னோட வாழ்க்கையில் மிடில் ஏஜில் கல்யாணம் பண்ண எல்லா மேரீட் கப்புல்ஸும் தன்னை ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இந்த கதையில் இருக்குது ஸோ அதுவே ஒரு மெயின் ஒரு ஃபேக்டர் இந்த படம் நான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டாவது பெரிய சேலஞ்ச் மொத்தமாகவே இந்த படம் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ளே நடக்குன்னா அந்த திரைக்கதை அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் ரெண்டு மணி நேரம் படத்தை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ அதுவும் படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் படத்தோட திரைக்கதை ஸோ எனக்கு இது என்னோடய ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கூட சொல்லலாம் எல்லாருமே நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக சில படங்களில் நம்மளுக்கு ஒரு சின்னதாக இருக்கும்ல ஒரு ஹீரோ ஒரு டேரக்டர் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்னதாக ஒரு 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 மரியாதை இருக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் எனக்கு நான் உரிமையோட நைட்டு ஒரு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் எனக்கு இந்த சீன் அனுப்புங்கன்னா அனுப்புவாங்க சார் இந்த 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 ஷார்ட்டில் எனக்கு இது நல்லா இருக்கா சார் இது பண்ணலாமா சார் இன்னும் பெட்டராக வேறு தான் பண்ணலாமான்னு சொல்லும்போது ஸோ இந்த லெவலுக்கு நான் உரிமை எடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆர்பி ஃபிலிம்ஸ் டேரக்டராகவும் மாறிட்டார் 
அடுத்த வருஷம் வந்துட்டு ரெண்டு மூணு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்கிறாரு அவரை வேறு டேனி வந்துட்டு ஆக்டராக மாறுங்கன்றாரு தேவையில்லாத வேலை அது நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் சார் சினிமா நல்லா வாழும் சரிங்களா நடிக்கிறதுலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் இருக்கோம் ஸோ அதனால் ஸோ எதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரியாரிட்டி ஐ டுக் இந்த திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் பாலா சாரோட பாலா சார் எனக்கு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக நட்பு இருக்குது ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு கதைக்காக எங்கேயோ வந்து ஏதோ சொல்லி கடைசியில் வந்துட்டு இந்த படத்தில் தான் நாங்கள் சேரணும்னு இருந்திருக்கு ஸோ பட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் எனக்கே தெரியல ஆக்சுவலாக நான் மட மடன்னு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டச் பண்ணி நான் இவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்கேன் பட் அவர் தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் சார் இவ்வளோ ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது சார் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது நீங்கள் இது ஒரு அஃபிஷியலி உங்களோட ஃபிஃப்டியத் ஃபிலிம்னார் ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது என்னோடய ஜேர்னியை நானே திரும்பி பார்க்கும்போது பட் ஐம் ஹாப்பி தட் எல்லாமே கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்துக்கு என்னோடய ஐம்பதாவது படம் நான் நல்ல படம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தாண்டி அது அமையணும் அது அமைஞ்சிது அதுக்கு முக்கிய காரணம் பாலா சார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஃபார் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் வேணும் இந்த படம் நம்ம சேர்ந்து பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கை மேலே வைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு வாழ்த்துக்கள் டேரக்டராகவும் டெபியூட்டன் டேரக்டராக மாறியிருக்கீங்க கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அடுத்தடுத்து நீங்கள் நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணணும் தயாரிக்கணும் டேரக்டும் பயணம் அண்ட் கம்மிங் டு முத்தையா சார் ஆக்சுவலாக அவர் தான் வந்துட்டு இந்த படத்தோட மெயின் பேக் போன்னு சொல்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் அவர் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கார் நாங்களாம் நடிச்சிருக்கோம் பட் இதெல்லாம் நான் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு டி ட்ரெய்லர் லான்ச்சில் அடுத்தடுத்த ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு பிரித்து பிரித்து சொல்லலாம்னு பார்த்தா எல்லா கண்டென்ட்டையும் இப்போ நான் சொல்ல வேண்டிய அந்த ஒரு ஃப்ளோவில் வந்துட்டேன் ஸோ முத்தையா சார் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ பேசிக்லி அவர் தான் இந்த ப்ராஜெக்டோட மெயின் பேக் போனே டே ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஒரு வெளியில் வைக்கிற ஒரு போஸ்டர்லேருந்து இந்த பலூன் வரைக்கும் வந்துட்டு தன்னை இன்வால்வ் பண்ணிக்கக்கூடிய சினிமா மேலே ரொம்ப பற்றுள்ள ஒரு பர்சனாலிட்டி நான் கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன் கண்டின் காதலிலேருந்து ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சினிமா லவ்வர் சினிமாங்கிறது அவ்வளோ பிடிக்கும் சினிமா சம்பாதிச்சது எல்லாமே சினிமாலேயே நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு 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 அழகான மனிதர் ஸோ அந்த அந்த விதத்தில் எனக்கு இஸ் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூசர் ஸோ தேங்க்யூ முத்தியா சார் ஃபார் பீங் அ பேக் போன் இந்த படம் இவ்வளோ தூரம் சூப்பராக வந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்களும் பாலா சார் தான் அண்ட் கம்மிங் டு மை ஆக்டர்ஸ் வாணி பௌஜன் நாங்கள் ஆக்சுவலாக அவங்க இவங்க சொன்ன மாதிரி மிரல் ஆல்ரெடி நாங்கள் பண்ணி அந்த படம் நல்ல வெற்றி பெற்று ஒரு சக்ஸஸ் காம்பினேஷனுங்கிற ஒரு பேர் நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் இந்த படம் நாங்கள் மிரல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த படத்தை நான் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் இப்படி ஒரு கதை இருக்குது நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஏன்னா இந்த கதை வந்துட்டு வெறும் ஹீரோ சென்ட்ரிக் ஃபிலிமாக இருந்துச்சுன்னா நான் அவங்கள்ட்ட அதை பிச்சின் பண்ணியிருக்கவே மாட்டேன் பட் இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா மிரல் மாதிரியே ஒரு பயங்கர ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக இருந்து நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிலிம் இது ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கு ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு நடிக்கக்கூடிய ஒரு பெர்ஃபார்மர் வேணும் ஸோ அது அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் அது உடனே அவங்களுக்கு பிடிச்சி போய் இமீடியட்டாக வந்துட்டு இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தாங்க நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் எவ்வளோ எவ்வளோ கவ்வளோ ஈக்குவல் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு நடிச்சிருக்கோம்னு எஸ்பெஷலி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம் ரீச்சுமா என் படங்கிறதுக்கு நான் சொல்லலை அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு இருக்குது படம் பார்க்கும்போது எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவலாக வந்துட்டு பயங்கர ஒரு போட்டி போட்டு நடிச்சிருப்போம் அந்த படத்தில் ஸோ தேங்க்யூ வாணி ஃபார் கம்மிங் இன் டு திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் அண்ட் அபவுட் மை அதர் டூ கோ ஸ்டார்ஸ் டேனி சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு அவர் அவர் ஒரு ஜானர்லேயே பார்த்துட்டாங்க அந்த இந்த ஃப்ரெண்டு டேலாக் பேஸ் வரல ஃப்ரெண்டு ஃப்ரீயாக விடு பிளே வந்து ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு நான் நான் டேனியை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எப்போவுமே ஒரு ஒரு ஹியூமரஸான ஒரு நல்லா கலாய்ச்சிட்டு ஒரு லோக்கல் மெட்ராஸ் லாங்கில் பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் அப்படியே மாற்றி ஒரு ரொம்ப சீரியஸான ஒரு கேரக்டர் லைஃப்பில் வந்துட்டு தப்பு பண்ணாலும் தெரியாமல் தப்பு பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு சீரியஸான ஒரு கேரக்டர் வந்துட்டு டேனியை வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அண்ட் அகெயின் விவேக் பிரசன்னா இஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் பர்ஃபார்மர் அவரோட கெரியரில் இவங்க சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு சூஸியாக தான் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறாரு தனக்கு தீனி போடக்கூடிய நிறையா கதாபாத்திரங்களை தான் தேர்ந்தெடுத்து பண்ணக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவர் ஸோ அதுக்கு இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு பயங்கர ஒரு ஆப்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸுமே இந்த மெயின் ப்ரொட்டகனிஸ்டோட த்ரூ அவுட் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெயின் கேரக்டர்ஸ் அந்த
லூசிஃபர் மரக்காயர் குருப் ஜனகன மன்னு நிறைய அதர் லாங்குவேஜ் ஹிட் படங்களோட ரைட்டர் அண்ட் டப்பிங் டைரக்டரா இருந்திருக்காரு அதனாலேயே இந்த லவ் படத்துக்கு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் லவ் படத்தின் தயாரிப்பாளரும் இயக்குநருமான ஆர் பி பாலா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தேங்க் பண்ணிக்கிறது வந்து பரத் சார் ஏன்னா ஒரு டூ இயர்ஸாக நான் அவரை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கதை பேசியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் சார் பேசிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து கோவாக்ஸ் ரெண்டர் நானும் முத்தியா சாரும் பேசிட்டு இருக்கப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு பண்ணலான்னு அவர் ஆல்ரெடி பரத் சார்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் பண்ணலாம் அவங்க ரெடியாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி கனெக்ட் ஆகி ஆரம்பிக்கப்பட்ட படம் தான் இது செகண்ட் திங் வந்து எனக்கு இந்த படம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னா அது பரத் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பேக் பான் வந்து பிஜி முத்தியா சார் பிஜி முத்தியா நானும் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிப்போம் எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அவர் எனக்கு ஏதாவது விஷயம் நான் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஸோ என்னை விட இந்த படத்தில் அதிகமாக வளர்ச்சதுன்னு பார்த்தா முத்தியா சார் தான் அதை நான் வந்து இங்கே ஓப்பனாக இந்த இடத்துல சொல்லுவேன் செகண்ட் விவேக் பர்சனா சார் இந்த ஃபஸ்ட் இந்த படத்தை வந்து டிசைன் பண்ணுறப்ப யார் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கப்போ ஃபஸ்ட்டு எங்கிட்ட பரத் சார் சொன்னது எப்படியாவது விவேக் சார் பிடிச்சி டேட் வாங்கிடுங்க எனக்கு இது அவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தியா சாரும் அதே தான் சொன்னாங்க ஸோ அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே எதுவுமே சொல்ல ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க கண்டென்ட் கேட்டாங்க கேட்ட உடனே கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் சார்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க பாசிட்டிவான விஷயம் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ விவேக் பர்சனா சார் செகண்ட் டேனி டேனி வந்து எனக்கு தம்பி மாதிரி ஆமாம் ஒரு உரிமையோடு ஒரு பழகிற ஒரு கேரக்டரு இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிறைய நடந்தது அது ட்ரெய்லரில் சொல்கிற மாதிரி ட்ரெய்லர் கண்டென்ட் வேணும் சார் அப்போ சொல்லிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து அஜய் எடிட்டர் அவரோட ஃபஸ்ட்டு படம் இது ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி தெரியாது ஏன்னா அவர் வந்திருக்க இடம் அந்த மாதிரி ஆண்டனி சாரோட டீம் அவங்க ஸோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் பிஸியாக இருப்பார் நெக்ஸ்ட் படம் பண்ணுவீங்கள சார் எங்களுக்கு ஓகே தேங்க்யூ ஏன்னா இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கணும் உங்களை மாதிரி எல்லாம் பிடிக்க முடியாது செகண்ட் இப்போ என்னென்னா பரத் சார் வந்து அதான் இப்போது அவர் சொன்னப்போ வாணிமா சொன்னாங்கல்ல சொன்னோன்னே அந்த அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறப்பலாம் அவங்க கையெல்லாம் ரெட் ஆகிடும் ஒரு செகண்ட் அந்த ரூம் ஒரு ரூம் இருக்கும் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு அந்த கையை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் நான் நான் பார்த்தது அவங்க கவுன்சாங்களே எனக்கு தெரில நான் பார்த்துட்டு அப்படியே ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவங்க அஸ்டன்ட் ஒருத்தவங்க சேர்த்திருப்பாங்க அவங்க வந்து இல்லையே அது மலையாளத்தில் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அவங்க சரி ஓகே ஓகே இந்த பக்கம் இவர் வந்து பார்த்தா இந்த ரூமில் வருவார் நிறைய <laughs> 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 ஸ்டோரி சொல்லி ஓகே பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வந்தோம் ஸோ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்யூ நாங்கள் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணோம் இந்த ட்ரெய்லரில் பண்ணுறோம் திரும்பவும் முத்தியா சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவர் இல்லைனா இந்த படம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காது இப்போ சொன்ன மாதிரி பரத் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த டிசைன் நேற்று நைட்டு ஒன்றரை மணி வரைக்கும் சிஜியில் போய் உட்காந்து இந்த டீசரில் சின்ன கரைச்சல் சின்னதாக டோன் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு இல்லை இல்லை நான் பண்ணி தான் அவன் சொல்லிட்டு ஒன்றரை மணிக்கு போயிட்டு திரும்ப காலைல ஆறு மணிக்கு போயிட்டு டெக்னிக்கலி நிறைய ஒர்க் பண்ணார் நான் இல்லைனாலும் என் இடத்துல இருந்து அவர் ஷேர் பண்ணி பரவாயில்ல நான் பண்ணுறேன் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்னை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பண்ணி விட்டு என்னை வந்து கூலாக கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ நாங்கள் இனி நான் எத்தனை படம் பண்ணாலும் சரி எனக்கு அவர் தான் கேமராமேன் அதே மாதிரி பரத் சாரும் இப்பவும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன் நான் அடுத்து பண்ண போகிற படத்துக்கும் அவர் தான் ஹீரோ ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் கனைகளை தொடுக்கலாம் ஸோ கொஷின்ஸ் ஆஃப் ஓவர் டு ப்ரெஸ் சார் இதில் பேயோட சாயல் எங்கேயாவது இருந்துச்சா சார் போன படத்துலேருந்து அந்த சாயல் அழிக்கணும்னு தான் இப்படி ஒரு ட்ரெய்லர் விட்டா அதுலேயும் பேய நுழைக்கிறீங்களா ஐயா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சார் இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு எல் ரியலிஸ்டிக்காக எல்லா கணவன் மனைவிக்குள்ளேயும் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக தான் சொல்லியிருக்கோம் சார் கணவன் மனைவியை பேயாக பார்க்குறதும் மனைவன் மனைவி கணவனை பிசாதாக பார்க்குறது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் 
மற்றபடி இதில் பேய் எதுவுமே கிடையாது ஒரு யதார்த்தமான ஒரு அழகான ஒரு ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு ஃபிலிம் இது அந்த கேள்வி சொல்லுங்க சார் அது எங்கள் கையில் கிடையாது ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக டிசம்பர் பிளான் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் ஜனவரி வந்துடும் டிசம்பர் வந்துருச்சே சார் இது தெரியாது ஸோ அப்படி சார் தான் சார் ரஃப்பாக ஜனவரின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹீரோ கூட கனெக்ட் ஆகி ஒரு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் வரும் எங்கெல்லாம் என்டர்டைன்மெண்ட் தேவைப்படுது இந்த மாதிரி பில்லப்பாவே போயிட்டு இருக்கும் பட் இந்த வாய்ப்பு <laughs> உங்ககிட்ட ஒரு காம்பினேஷன்ல கிடைக்கல அப்படின்னு கேட்கும்போது இருந்தா நான் காமெடியான படங்கள்லாம் அவ்வளவா பண்றது இல்லடா என் படத்துல அவ்வளவா பெரிய காமெடி கேரக்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சோ எப்படி உன்னை யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னாங்க எனக்கு அப்பயே ஒரு யோசனை சோ இது இது ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் இல்ல நிறைய டேரக்டர்ஸ்க்கு இதே பதில் வந்துட்டே இருந்தது என்ன அது எல்லாரும் இதே சொல்லிட்டே இருக்காங்க சரி ஒரு ஒரு கட்டத்துல வந்து நானே குறைக்க ஆரம்பிச்சேன் சரி யூஸ்வலா அந்த ஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட் விட்டுட்டு கொஞ்சம் வேற ஏதாவது பாப்போம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சும் போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்ச வாய்ப்பு வந்து மெட்ரோ டூனு ஒரு படம் நெக்ஸ்ட் வரப்போகுது ஸோ அந்த படத்துக்கு அப்புறமா பாலாசர் இந்த சான்ஸ் கொடுத்தாங்க நான் யோசிக்கவே இல்லை ஏன்னா பிஜி முத்தியானா தான் எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னாங்க விஷயத்தை இவ்வளோ மாதிரி ஸோ அண்ட் ஸோ மாதிரி பரத் சார் பண்ணுறீங்கன்னு இல்லை ஃபஸ்ட்டு பரத் சார் சொன்னே ஓகே சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் நம்ப மாட்டீங்க இன்றைக்கி நானும் விஜய் சேது பதினொன்று படம் வச்சு பல வருஷம் ஆச்சு இன்னைக்கு யாராவது கடையிலையோ இல்லை வேறு எங்கே அப்புறம் அண்ணன் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியாது எங்கள் அண்ணன் எப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கேட்பேன் அப்பா நம்ம விஜய் சேது எப்படி இருக்காரு ஆ நல்லா இருக்காருங்க உங்களை கேட்டதாக சொன்னார் அடுத்த வாட்டி வந்தால் கண்டிப்பாக உங்க கூட ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி அப்படி சொல்லி ஏன்னா போட்டு வந்துருது ஸோ ஒரு ஒரு டைப்பாக வச்சுருக்காங்க இந்த ஹீரோ கூட தான் போகிறாங்க அப்படின்றத தாண்டி எல்லாருக்கூடையும் மிங்கில் ஆகும் போது தானே எனக்கு அடுத்த கதாபாத்திரம் கிடைக்குது ஒரு புதுமையான கதாபாத்திரம் கிடைக்குது ஸோ அதை இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக நடத்திக்கிட்டேன் சார் இல்லை சார் கதைக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அண்ட் அதை ஃபேக்காக பண்ண நல்லா இருக்காது ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ நான் இங்கே பார்த்தேன் அடி அடி கொடுக்குறப்போ இங்கே யாரோ அப்படின்னாங்க ஸோ அதுதான் வேணும் அது ரியலாக இருந்துச்சு அதனால் அடிச்சுட்டேன் ஸோ சாரி இங்கே கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அழகான ஒரு குரூப் ஃபோட்டோக்கான டைம் ஸோ ஆக்டர் விஜய் 